Bom dia para vocês. Nossa, parece que está um pouquinho cedo aqui, né? Já tomaram um café? <risos> e os galeras lá no fundo, pode me ouvir? Tudo certinho aí? Ótimo. Muito obrigado. Ah, então, meu, no meu nome é Alex Chai, and, então eu represento a parte do Alibaba.com, que, que é o, a, a plataforma B2B de Grupo Alibaba. Né? E me, eu cuido espe especificamente para uh, o marketing e business development para Alibaba.com. E isso, um pouquinho mais a história sobre mim. Então, eu cresci no Brasil, mas saí do país quando era criança. Então, se dá para perceber meu português já está enferrujado, né? Então, um, então acho que vai ser uma boa ideia para para mim para apresentar as, né, apresentar a apresentação depois em inglês, né? Uh, e daí uh, a gente pode conversar, não em, em português se precisa. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas. Obrigado Vivi, Léo, Fórum E-Commerce. É, meu nome é Lucas Peng. Sou profissional brasileiro mas um pouquinho diferente do Alex, eu saí do Brasil, fui para a China para poder cuidar do AliExpress para o Brasil. É... Bom, vamos começar? Bom, eu tenho a honra de dizer para vocês, eu acho que pela primeira vez vai ter uma apresentação em chinês aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Vocês estão preparados? Tradutores aí, tudo ok? Não, é brincadeira, gente, eu acho que é muito mais fácil né, a gente falar do mercado brasileiro, com certeza, em português, se mudar. Ah, foi. Bom, como o Alex falou, eu vou acabar fazendo a apresentação em português e o Alex vai falar em inglês para passar melhor a informação. Tá? Um pouquinho da história do Alibaba, não sei se todo mundo conhece o grupo Alibaba, como o Léo falou bem, o AliExpress faz parte do grupo, o Alibaba.com faz parte do grupo Alibaba. Mas uma história interessante do senhor Jack Ma, ele, é, lá em 99, ele, o grupo Alibaba surgiu de uma curiosidade dele. Né? Ele pensou assim, ele foi para os Estados Unidos, conheceu a internet lá nos Estados Unidos, e quando ele voltou para a China, ele teve uma curiosidade assim, por que, que eu não consigo achar nenhuma marca chinesa de cerveja quando eu procuro? Né? Então, daí ele falou, eu acho que eu tenho uma oportunidade de fazer isso na China. Perdão. Então, em 99 surgiu o grupo Alibaba, com os primeiros 18 funcionários, 17, é, o Jack Ma mais 17. O escritório era simples, era na casa dele, na cidade de Hangzhou, onde é a nossa sede hoje. Mas a história legal é que, depois de 16 anos, acho que todo mundo já ouviu falar do grupo Alibaba, é a maior empresa do mundo de e-commerce em Mumbai. Eu acho que isso... é só para mostrar um pouquinho por que a gente fala do tamanho que a gente gosta, de novo, começou com 18 funcionários e hoje a gente tem mais de 35 mil funcionários no mundo. É, para diversas uh, operações que a gente trabalha. Mas tudo isso só foi possível desde o começo por causa da missão que o Jack criou, que é facilitar a realização de negócios em qualquer lugar. Esse mote, talvez traduzido, perde um pouco de sentido. Eu acho que fica mais interessante falar em inglês. Alex. Claro. Então, pessoal, talvez esse é o tempo que você pode colocar o seu fone. Né? Vou falar, apresentar em inglês agora. Né? So, um, so to, um, to Lucas' point, I think it would be really, I think, easier to comprehend, like, what are Alibaba Group's mission is. In the essence, really, how can we make, you know, everyone to do business, you know, easier and everywhere, right? And then that really talks about how can, you know, small, medium business and um, entrepreneurs, right, lev really leverage technology, leverage e-commerce to level the playing field, right? Because you, normally, you know, when we think about, you know, e-commerce at back, you know, commerce, I would say, is we think about big corporations, right? But today with technology of e-commerce, that's accessible to everyone, right? Everybody can start their own business. So, um, and then going back to what Luca just said, you know, 16 years, it's been quite a journey for Alibaba Group, right? Starting from a uh, small company out of Jack Ma's uh, home, you know, with 18 people, to today, six, fast forward 16 years later, um, I think per Jack, Jack's um, sharing, 
you know, I think uh, Alibaba Group has just been a luck, lucky company, very lucky company to be in the right place, right, at the right time, right, to be able to catch that e-commerce trend that's happening in China, you know, during the late 90s, right. And then here I just want to share with you guys some quick um, stats about Alibaba Group, just to guys give you guys a sense in terms of the, the scale of our, our group company, right. So as you can see uh, at, the, at the top, right, uh, GMV annual, annual GMV. You know, I'm, I'm like confusing myself with Portuguese and English now. So GMV, annual GMV. So we, last year we know we generated G, annual GMV of almost $400 billion, uh, right? And just for, for those uh, of you who know, are not familiar with GMV, that stands for Gross Merchandise Volume. So basically it means you know, how much of a um, transaction has happened on our platform, right? Uh, and then I think uh, speaking of e-commerce, we definitely got to talk about mobile because as all of you know, mobile essentially is uh, you know, the, the next step, right, for, for when it comes to e-commerce. And then... Uh, then from a, G- a GMV standpoint, I think at a group level, it account about 40% of our GMV, right, out of the, with $160 billion, right? And I think another st- uh, interesting stats here, it would be the order number uh, per year with, you know, more than 14.5 billion orders happening on our platforms across all the b- different business units. Um, uh, buyers, right? So we have more than 350 million buyers uh, buying on our platform across the world, along with more than 8.5 uh, million s- sellers, right? So we see, we see that ecosystem uh, start to formalize here uh, at scale, right? And I think most of the last point here I just want to mention it's, you know, we're truly a global company, right? We have a presence in more, you know, 190 countries in the world. So basically, you can find uh, Alibaba Group users, you know, in any countries, right, using our service. So uh, without further ado, so Lucas, would you like to share a little bit, you know, what is AliExpress? Claro. É, como o Alex falou aqui, e aí vocês ouviram traduzido, né? É, o grupo tem várias unidades de negócio, e o AliExpress ele é um, um pedaço apenas do grupo. É, o, é, a, é a plataforma B2C para consumidores finais, para serem é, atendidos, é, como ele falou, em todo o mundo. 